Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, estou aqui fazendo o quê? Inventando moda, gente, que é o que eu faço. A mente viaja, a mente é fértil. Eu deito e penso, o que farei amanhã? Aí vem aquele monte de coisa. Melhor não ter perguntado, porque o que vem de ideia na cabeça, olha, só Deus na causa. E o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo? O que eu já fiz? A cabeceira da minha cama. Olha que coisa linda. Olha, eu fiz com esse aqui, ó. Esse corinho. Aqui vai, vai colocar o bastão de cortina. Vai ficar maravilhoso. Maravilhoso, fiz de um jeito que você que eu tiro a espuma de dentro para lavar, porque que a gente quer praticidade, preço e rapidez. Então é fácil, bonito e barato. Tem tudo aqui. Então, se você é novo no canal, tá assistindo pela primeira vez, ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Se inscreve! Se inscreve porque você ganha três sininhos. Três sininhos para você escolher. E se eu fosse você, eu escolhi aquele que está escrito todos. Por quê? Quando você escolhe esse que está escrito todos, você recebe no seu celular, no conforto da sua casa, todos os vídeos que eu coloco no meu canal. E a gente vai aumentando a família e nós fica feliz. Tá bom? Então vamos pro vídeo? Se inscreve, curta e compartilha. Vamos pro vídeo. Então, gente, eu estou aqui na minha luta para fazer a cabeceira da minha cama. Eu fiquei na dúvida de cor, essas coisas assim. Eu queria fazer num corinho, é, eu ia fazer tipo um futon, com aqueles é, capitonetes, tipo capitonê. Eu não sei se tem um outro nome. Aqueles que tem aqueles botões assim. Aí eu ia fazer com corino. Uma cor clara. Só que eu queria uma... Depois eu decidi, eu cheguei na loja. Aí eu vi esse tecido aqui. Olha que legal. É um gorgurão. Porque... Só que eu tenho que fazer de um jeito que eu tire pra lavar. Porque eu sou muito... Então, eu não quero uma, uma... Se fosse o... O corino? Se fosse o corino? Passava um pano e pronto, acabou. Mas eu gosto de ficar trocando, sabe? Todo ano eu gosto de trocar. Então, eu gosto de ficar inovando a casa, fazendo outras coisas. Não tem porquê eu, eu gastar um... Comprar caro. E... É uma coisa que eu vou ter que trocar. Depois eu vou trocar de novo. Então, eu vou fazer esse aqui. Gostei desse daqui. Tô até pensando em botar na parede do banheiro, na parede principal, depois de permeabilizar. Porque aí eu vou fazer tipo capa que eu possa tirar. Aí vamos lá. Esse aqui eu paguei 14 reais no metro. Olha que legal. É um, é um gorgurão. Ele é grosso. Ele é assim. Tem. Ó. Faz até barulhinho. E vou usar pra prender na cabeceira da cama. É. Bastão de pendurar cortina. Aí eu tive a ideia de fazer com couro. Botar o couro assim pra enfiar o bastão aqui. Entendeu? Eu, eu imaginei que, ó, deu um efeito legal. Aí o que, que eu vou fazer? Só que eu não tenho couro, gente. Eu pensei em comprar cinto. Mas eu falei, eu não vou gastar dinheiro com cinto pra fazer isso também. É, a ideia é economizar É fazer as coisas mais barato possível Eu não tenho estilo Tá assim A ah, minha casa é no estilo tal A minha casa é no meu estilo Ok? O meu estilo Então eu faço e você tira as ideias Que você achar legal Para o seu estilo Então o que, é que eu fiz? Olha, olha o couro Eu resolvi o mesmo fazer Isso aqui é EVA você compra a folha de EVA na cor que você quiser. Se com couro branco, você compra EVA branco. Comprei EVA. Ó, EVA, ó. Tá vendo desse lado? 
Olha a diferença. E você pega o ferro quente. Você bota isso daqui em cima de um paninho. Pega o ferro quente e vai... É, pega um papel alumínio. Aquele de enrolar no, na comida, no, no frango pra assar. Coloca em cima e pega o ferro bem quente e vai passando. Não fica com ele parado, não. Vai passando. Ou tem esse jeito. Foi esse jeito que eu fiz esse. Mas eu fiz umas folhas, é, um vídeo, que eu fiz a samambaia. Ai, chutei o tripé. Eu fiz uma samambaia. Eu encosto o ferro, conto um, dois, três e tiro. Tá bem quente. Não deu problema nenhum. Ficou legal, deu o mesmo efeito. Então, se você não tiver papel alumínio, pode fazer desse jeito que dá certo. Pega um pedacinho, faz no cantinho, não gruda no ferro. Ele, ele solta do ferro, o ferro não, não fica com isso aqui grudado. E dá esse efeito de couro, olha que legal. E olha, o negócio é forte, que eu fiz isso daqui pra pendurar o espelho. Sabe aquele espelho redondo? Eu fiz, tá lá na sala. Já tem mais de seis meses, o negócio tá lá pendurado até agora, o espelho tá intacto no lugar, tudo bonitinho. Quem olha pensa que é couro, eu engano direitinho. Então, eu fiz a tira, costurei, ó, com linha de pespontar jeans e cortei os pedaços com 18 centímetros, com 18, aí eu dobro e já marquei aqui onde eu vou costurar. Vai ficar com 7 centímetros assim pra fora. Então, é isso que vocês têm que fazer. Outra coisa bem importante que eu quero falar pra vocês. Espera aí. Quando vocês forem costurar, põe o um ponto largo e, e passa creme. Creme de mão, de cabelo, de qualquer coisa. Passa aqui. Não vai dar na doida de pegar e costurar direto sem passar creme. Por quê? Olha o que acontece. Corta. O, a máquina não corre E o que que aconteceu? Entrou a linha pra dentro, garrou E foi, olha, a tristeza Pra tirar, então vamos lá Vamos parar de falar porque Já falei demais Daqui a pouco vocês nem vão me dar like Por causa de ficar falando Então tá Eu vou fazer A cabeceira da cama Vou cortar com 1 e 7 Mais ou menos 7. A minha cama, a cabeceira de solteiro, a cama de solteiro, ela tem 90 centímetros. A minha tem 1,5m, porque é tipo, foi eu que fiz, então é do tamanho que eu quiser. Então, essa cabeceira aqui, essa espuma, eu tinha uma espuma aqui, não comprei espuma, eu tinha uma espuma aí guardada no meu estoque do ateliê, ó. Aí eu cortei aqui, ó, assim pra arredondar, tá vendo? E vou usar tiras de matela C, que eu vou explicando durante o processo. Essa tira tem 10 centímetros. E essa espuma tem 86, mas eu vou cortar com 1,5 depois você vai ver o porquê que eu vou explicando. Cortei dois pedaços de 1,10 por 60. Aí um dos pedaços eu dividi no meio. Aí um eu fiz uma barrinha. E o outro eu cortei um pedaço de 20 centímetros por 60 e preguei que vai ultrapassar em cima para ficar igual o fronha de travesseiro assim assim ó ultrapassando aí aqui e fio a espuma e vamos agora fazer o que tentar tentar aqui para vocês entenderem Vou colocar assim, com a estampa pra cima. Vou pegar esse pedaço que eu emendei, que eu botei aquela barrinha. 
Com a estampa virada pra esse. Assim. Aqui na mesma posição. Agora. Esse que eu fiz a barrinha, vou colocar em cima, aqui. O mesmo tamanho. Agora eu vou costurar em volta tudo. Fazer uma costura nele todinho. Vou colocar alfinete para mim não, para eu não me perder. Vou alfinetar. Eu não quis colocar zíper. Não quis colocar zíper, porque vai ficar para trás da parede, entendeu? Antes, ainda tem um processo, tá? Vou acabar de botar o um alfinete aqui. Dobrei o meio. Fiz um pique aqui no meio. Vou dobrar de novo, deixando sobrar aqui, ó, um tantinho aqui, que é onde eu vou costurar. Aí, vou dar um pique aqui, de novo. Vou um pique aqui, agora eu vou dobrar de novo. E vou dar outro pique aqui. Aí eu vejo se deu pique em todos. Todos estão com pique, ó. Em cada lugar que eu dei pique, eu vou enfiar o corinho. O corinho. Com a marca é 18 centímetros. Eu vou dobrar, ficou com 7 centímetros. Eu marquei 7 centímetros aqui. Aí ficou 7, 7, 14. Então vai ficar uma argola de 14 centímetros. E vou, nesses piques, vou enfiar pra dentro. O que, que eu vou fazer? Eu pego isso aqui. Se eu não tiver isso aqui, põe o empregador. Ui! Caiu. Vou pegar, peraí. Ó. E você prende com isso aqui. Aí eu vou colocando em cada pique. Vou colocando desse jeito assim pra dentro. E vou costurar. Só de um lado, que é o depois eu vou desvirar, é o lado que vai ficar pra cima pra enfiar no barrado, tá? Costurei, desvirei, preguei, ó, naqueles piquezinhos. Aqui, eu coloquei aquela C, aquela que a gente cortou no começo. Botei por dentro e fui medindo com a fita 5 cm e costurando. Costurei de fora a fora, ó, 5 centímetros. Aí, aqui vou terminar, foi alfinetando assim, ó, e passando a máquina. Vou terminar de costurar, olha como que ficou atrás. Ó, 
Aqui eu vou enfiar aquela espuma. E vamos lá terminar de costurar aqui. Eu não queria que aqui a beira ficasse aquela coisa mole, assim, solto. A espuma aqui no meio e aquela beira solta. Então, eu, como eu não tinha muita maquela assim pra botar nela toda, eu coloquei só assim na beira, porque aqui no meio vai a espuma. Prontinho. Ficou assim. Agora vamos colocar a espuma pra ver. Olha como que ficou. Que lindo. Ele é um... Eu não sei que nome é esse desenho, olha. Aí aqui, ó, vai ficar enfiado, né? Ficou fofinho, ficou fofinho aqui. Aí, eu não coloquei assim, exata, medida exata pra você, por quê? É, cada cama é um tamanho. Você vai medir o tamanho que você quer, o tamanho da sua espuma da sua cama e vai colocar mais sobrando o tanto que você quer que sobre nas laterais assim aí isso daqui você faz pode você pode fazer com de amarrar tirinha de amarrar com um pãozinho do jeito que você quiser que quiser fazer não ficou linda e aí, gostou? E aí, gostou? Eu, eu fiquei meio assim pra explicar porque começou a cair um toró. Muita chuva, muita chuva. E, mas eu acredito que deu pra entender. Mas se você não entendeu, alguma coisa você não entendeu, você pode deixar aqui nos comentários... A pergunta que eu vou te responder com o maior carinho, com o maior prazer, tá bom? E vamos que vamos, porque vai dar certo. Eu só não vou te mostrar colocada lá na parede, porque eu ainda não coloquei. Ainda vou tirar o bastão e colocar o bastão ainda. Ainda vou pintar ali no lugar. Então, quando tiver no pronto, eu vou fazer o, o vlog do quarto. Aí você vai ver lá. Colocadinho no lugar, bonitinho. Você vai ver como é que ficou. Show! Tá bom? Então é isso aí. Fica com Deus. Curta, compartilha. Comenta. Pode comentar aqui embaixo. E até o próximo vídeo.